ബഹുമാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വേദിയിലുള്ള നേതാക്കളെ സഹോദരികളെ ഒരു അതിമഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ പഠിക്കൽ ശാഖ സംഘടിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ ഒരു പരിപാടി അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനവും ദർജയും നേടിയ മഹാനായ മഹാനവരുടെ അനുസ്മരണ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ശാഖ എന്ന മാത്രം അല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ കുവൈത്തിലായി അവിടെ മഹാനായ അന്തരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ട സമയത്ത് അവിടെയുള്ള കേരളീയരായ മലയാളികളായ എത്രയോ ഒപ്പീനിയങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അതത് യൂണിറ്റുകളിൽ അതത് പള്ളികളിൽ അവർ നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇത് മഹാനുഭാവം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിനുലമയുടെ ഈ മരണവാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്കിതരായി നടത്തിയ അമലുകളാണ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരായത്തോ ഇത് മഹാനായ സയ്യിദിന നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു വിളിച്ചു പറയുന്നോ ഈ ജനങ്ങളെ മറിച്ച് അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നു ഏ സത്യവിശ്വാസികളെ മോബിനികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുക്ക് തക്വ ചെയ്യണം തക്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ 
അക്ഷരാർത്ഥം സ്വീകരിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധനകളെ അക്ഷരാർത്ഥം വെടിയുക എന്നതാണ് തത്വയുടെ മായന ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു നിർത്തിയില്ല ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു നിർത്തുന്നില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ സാധിത്യങ്ങളോട് കൂടെ ആവണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്വാ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സാധിത്യങ്ങളെ കൂടെ ആവണം ഈ ആയത്ത് മഹാനായ താജു വിലമ എല്ലാ സദസ്സിലും ബോധാറുള്ള ആയത്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് എല്ലാ കർണാടകയിലും കേരളത്തിലും എല്ലാവരും കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാവരും സാധ്യതങ്ങൾ ആരാണ് സാധ്യതങ്ങൾ ആ സാധ്യതകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു അല്പസമയം മാത്രം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു കൊറേ ഉസ്താദന്മാർ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മണ്ടെ ഉള്ളിൽ ഒത്തും അദ്ദേഹം നന്നായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന താജുൽ വിലമയുടെ ആ മനാക്കിമ പറയും അവിടത്തെ അനുസ്മരണ നമുക്ക് ധാരാളം പറഞ്ഞു തരും അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പായി ഒരു അല്പകാര്യം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കഴിവ് എന്താണ് താജുല്ലമയുടെ തൗഫിക്ക് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അറുപത് വർഷക്കാലം ഒരേ മഹല്ലത്തിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീരുൾ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആ പണ്ഡിതന്മാരെ സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന താജുൽ ഉലമ മഹാനവറുകൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാത്രമല്ല എല്ലാ നിലക്കും ഒരു ന്യൂനതയില്ലാത്ത ഒരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടത്തെ മാതൃക പിൻപറ്റി ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അവിടത്തെ മാതൃക നാം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷഹീഖുൽ ബൽഹി റലിയല്ലാഹു അന്നു വലിയ മഹാനാണ് ഷഹീഖുൽ ബൽഹി വലിയ ഷെയ്ഖാണ് വലിയ മുറബിയായ ഷെയ്ഖാണ് ആ ഷഹീഖുൽ ബൽഹിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുൽ അസ്സമർ റലിയല്ലാഹു അന്നു ഹാത്തമുൽ അസ്സമർ റലിയല്ലാഹു അന്നു 30 വർഷക്കാലം 30 വർഷക്കാലം ഷഹീഖുൽ ബൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇൽമ പഠിച്ചു അങ്ങനെ വലിയ മഹാനാണ് ഈ ഹാത്തമുൽ അസ്സമർ റലിയല്ലാഹു അൻ ഒരു ദിവസം ഹാത്തമുൽ അസ്സമർ റലിയല്ലാഹു അൻഹിനോട് ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ആത്തമുൽ അസമ്മേ നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ മുപ്പത് വർഷം വന്നല്ലോ എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നല്ലോ എന്നിൽ നിന്ന് കുറെ ഇൽമ പഠിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ഹാസിലാക്കി എന്ത് കരസ്ഥമാക്കി ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുൽ അസം റിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉസ്താദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷക്കിഖുൽ ബൽഹയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുൽ അസം റിയല്ലാഹു പറയുന്നു ഉസ്താദെ ഉസ്താദെ ഞാൻ ഒന്നും ഹാസിലാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ എട്ട് കലിമത്തുകൾ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഹാസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം പഠിച്ചിട്ട് എട്ട് കലിമത്തുകൾ ഹാസിലാക്കി എങ്കിൽ ഈ എട്ട് കലിമത്തുകൾക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ ഈ എട്ട് കലിമത്തുകൾ എന്റെ ദുനിയാവിന്റെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും വിജയത്തിന് അത് തന്നെ മതി കേട്ടോ എന്റെ ദുനിയാവിന്റെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും വിജയം ആ എട്ട് കലിമത്തുകളിലാണ് ആ എട്ട് കാര്യത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്ക എന്താണത് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ലാഹോന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ദുനിയാവിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനിക്കും 
മഹബൂബ് ഉണ്ട് മഹബൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും പ്രിയക്കാരുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവ് പ്രിയക്കാരനാണ് മെഹബൂബാണ് ഒരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ഭാര്യ മെഹബൂബാണ് മെഹബൂബത്താണ് പ്രിയക്കാരത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഒന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനിക്കും മെഹബൂബ് മെഹബൂബത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മെഹബൂബിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പിരിശപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും കൂറാകണ്ടയോ എന്റെ കഷ്ടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂറാകണ്ടയോ ആ കഷ്ടത്തിലും ദുഃഖത്തിലും കൂറാകണ്ട മെഹബൂബാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ മെഹബൂബ് പക്ഷേ ദുനിയാവിന്റെ മെഹബൂബുകളെല്ലാം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ മെഹബൂബുകൾ ആ മെഹബൂബത്തുകൾ ഏതുവരെയാണെന്നറിയോ എല്ലാ കഷ്ടത്തിലും കൂറാകുന്നില്ല എല്ലാ ദുഃഖത്തിലും കൂറാകുന്നില്ല എന്തേ എന്തേ കൂറാകുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അവനിക്ക് മെഹബൂബുണ്ട് മഹേഷൂക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഏതുവരെ ഒന്നിരിക്കലോ അവന്റെ വാർദ്ധക്യം വരെ ഞാൻ കുറെ സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്പം മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു കെലിമത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞ നിർത്തുന്നു എനിക്ക് സലാത്ത് മജീസ് കൊണ്ട് പോവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ മെഹബൂബിന്റെ മെഹബൂബത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒന്നിരിക്കലോ വാർദ്ധക്യം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അതാ കബർ വരെയാണ് ഈ മെഹബൂബിന്റെ സ്നേഹവും മെഹബൂബിന്റെ സഹായവും ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ കബർ വരെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഹാത്തമുല്ല സമ്മറിയല്ലാഹോന്റെ ചിന്ത നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹാത്തമുല്ല സമ്മറിയല്ലാഹോന്റെ ചിന്ത നോക്ക് നിങ്ങൾ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ അവന്റെ പിരിസപ്പെട്ട ഭാര്യ അവന്റെ പിരിസപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അഥവാ അവന്റെ പിരിസപ്പെട്ട ചങ്ങാതി ഏതുവരെയാണ് അവന്റെ കബർ വരെയാണ് ഇന്ന് വരേക്കും ഏതൊരു പിരി മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യ അവന്റെ ഭർത്താവ് അവളെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വലിയ എല്ലാം എല്ലാമാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ കബറാകുന്ന ആ കബറാകുന്ന ഉള്ളറയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ താമസിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രിയക്കാർത്തിയാകുന്ന ആ ഭാര്യ പോയിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ല പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും പിരിസത്തിന്റെ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവ് ഇന്ന് ഒറ്റക്കല്ലയോ ആ മണ്ണറയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് കബറിൽ കിടന്ന ചരിത്രം ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ടോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ഉസ്താദിനോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ല സമ്മറിയല്ലാഹോന്നു പറയുന്ന പക്ഷേ ആ രംഗമല്ലേ മനുഷ്യന്റെ സഹായം ആവശ്യമാകുന്ന രംഗം ആ കബറാകുന്ന കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒറ്റക്ക് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര ആവശ്യമാണ് ആ ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന മെഹബൂബ് ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഏ ഞാൻ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്റെ മെഹബൂബ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാരാണ് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ അതാ മരിച്ചിട്ട് അവന്റെ കബറിലേക്ക് കടന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് കടന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്ക് അതാ മുൻകർണ കീർ അലൈ മസ്സലാം എന്ന മലക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതാ വരുന്ന ഒരു നല്ല സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യൻ വരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആരാണ് ആ മനുഷ്യന് പരിചയമില്ല ഗുരുത്വമില്ല ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് മന്നന്ത നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനോട് വന്ന മനുഷ്യൻ ഈ കടന്ന മനുഷ്യൻ മയ്യത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളൊരു നല്ല സന്തോഷ വാർത്ത കൊണ്ടുവന്ന ആളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ഏ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു എന്നെ സമാധാനാക്കും വന്ന ഒരു ഒരു ദേഷ്യത്തിന് വന്ന ആളെ പോലെ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു നല്ല സമാധാനത്തിന്റെ വാർത്തയുമായിട്ട് വന്ന ആളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആരാ നല്ല പതിനാലാരാത്രിന്റെ ചന്ദ്രനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലി സല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീസാണ് 
നല്ല പതിനാലാ രാത്രിന്റെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രകാശം ഹേ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ആ വന്നയാള് പറഞ്ഞു അനാമലുക്ക സ്വാലിഹ് ഞാൻ നിന്റെ സ്വാലിഹായ അമലാണ് ഞാൻ നിന്റെ സ്വാലിഹായ അമലാണ് എവിടെയാണ് പറയുന്നത് കബറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പറയുന്നത് മിഷ്കാത്ത് പോലെയുള്ള ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസ് കാണാം വാഹുന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ കുർആാനോത്താണ് ഞാൻ നിന്റെ നിസ്കാരമാണ് ഞാൻ നിന്റെ നോമ്പാണ് ഞാൻ നിന്റെ സൽക്രമങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല എന്നെ ഈ കോലത്തിലാക്കിട്ട് നിന്നെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ അള്ളാഹു അയച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യനെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നു ആ സമയത്താണ് മുൻകർണക്കീർ അലൈമസലാം എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ല സമ്മർ അതിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും കഷ്ടത്തിന്റെ സമയമാകുന്ന ഏറ്റവും കഷ്ടത്തിന്റെ സ്ഥലമാകുന്ന ആ കബറിടത്തിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ മെഹബൂബാകുന്ന അമലാകുന്ന സ്വാലിഹായ അമലുണ്ടല്ലോ ആ അമലിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചു ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി എന്റെ കബറ് വരേക്കും വന്നിട്ട് എന്റെ ഏറ്റവും പിരിസത്തിന്റെ മെഹബൂബ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് എന്റെ കഷ്ടത്തിന്റെ സഹായമില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനായിരിക്ക് മെഹബൂബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ല സമ്മറുദിയുള്ള പറയുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ മെഹബൂബിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ മയസൂഖിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇഷ്കുകൾ നിറഞ്ഞ കാലമാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഏതായാലും സഹോദരങ്ങളെ മെഹബൂബ് മയസൂഖ് എവിടെയാണ് നമ്മളെ മയസൂഖ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട മെഹബൂബ് ആരാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സ്വാലിഹായി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞമ്മളൊരു തഹലിൽ ചൊല്ലൽ താജുല്ലമക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ ഖുർആൻ ഓതിയത് ഞാൻ രണ്ടു വർഷം ഇവിടെ കുറെ ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് മദനികൾ താജുല്ലമയിൽ നിന്ന് ഇൽമ പഠിച്ച കുറെ ഉസ്താദന്മാരുണ്ട് എത്രയാണ് താജുല്ലമ ഖുർആൻ ഓതിയത് സുബാനല്ല ഞങ്ങളിനി മരിക്കുന്നത് വരെ ഓതിയാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ ഒരു വർഷം ഓതിയ കുറുവാൻ ഞങ്ങൾ ഓതിട്ടുണ്ടാവൂല അത്ര കുറുവാൻ ഓതി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ അതേപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് വിക്രുകൾ ചൊല്ലിയത് താജുല്ലമ എത്രയാണ് താജുല്ലമ ഔറാദുകൾ ചൊല്ലിയത് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഷെയ്ഖു സമാൻ കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് അടുത്ത് താജുല്ലമ്മ വഫാത്തായതിന്റെ ശേഷം ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗത്തിൽ താജുല്ലമ്മ എ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ അടുത്ത ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മയെ സന്ദർശിച്ചു ആ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറെ സംസാരിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ കുറെ ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് ഔറാദുകളിലെ ചെല്ലാറുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ അത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ദലായുൽ ഹൈറാത്ത് ഞാൻ ഇന്നും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ഷെയ്ഖുന തങ്ങൾ അവറുകള് ധാരാളം ഖുർആൻ ഓതാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഏതുവരെ നിറഞ്ഞെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളാളത്തിലേക്ക് എ പി ഉസ്താദ് വന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ബാധ തുറക്കൂല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് കുറെ ഖുർആൻ ഓതാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ കുറെ ഖുർആൻ ഓതിട്ടുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ എന്തൊരു ജീവിതമാണ് സുബാനല്ല അവിടത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ പരിപൂർണമായ ഇത്തിബ അല്ലെങ്കിലും 
അവിടെ തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആമീൻ എത്രയാണ് സഹോദരങ്ങളെ എത്ര അഭിവാദത്തുകൾ എത്ര ഖുർആാനോത്തുകൾ എത്ര വിക്രുകൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുലമ്മ എന്തിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്തു ആ ഖബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒറ്റക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മെഹബൂബാണ് അത് മെഹബൂബാണ് അത് അതാണ് മെഹബൂബ് ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് പ്രിയക്കാറുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വഞ്ചനയുടെ മെഹബൂബാണ് ദുനിയാവിലുള്ള മെഹബൂബുണ്ടല്ലോ വഞ്ചനയുടെ മെഹബൂബാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്ന മെഹബൂബ് അവന്റെ സ്വാലിഹായ അമലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നാമം അത് കണക്കിലെടുക്കണം നമുക്ക് ധാരാളം സ്വാലിഹായ അമല് വേണം ഖബറിൽ നിന്ന് ഞമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ലാഹുന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ വേറെ എനിക്ക് സ്വാലിഹായ അമലല്ലാതെ ദുനിയാവിന്റെ കത്ത് വരി എനിക്ക് മെഹബൂബ് ഇല്ല മഹ്ഷൂക്കത്തില്ല മഹ്ഷൂക്കില്ല സ്വാലിഹായ അമല് മാത്രമാണ് കാരണം ഈ മെഹബൂബിനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സഹായം കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ ആരും ആരും സഹായിക്കാനില്ല ദുനിയാവ് വിട്ട് ഭാര്യയെ വിട്ട് ഭർത്താവിനെ വിട്ട് ഉമ്മയെ വിട്ട് ബാപ്പയെ വിട്ട് മക്കളെ വിട്ട് സ്വത്ത് വിട്ട് ആസ്തി വിട്ട് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അതാ ഒറ്റക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ എത്ര ആവശ്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹായത്തിന്റെ യാചന എന്തൊരു യാചനയാണ് ആ സമയത്ത് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുല്ല സമ്മറുതി അള്ളാഹു എന്ന് ചിന്തിക്കുക അവർ ബുദ്ധിമാനികളാണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് അവര് ഈ ദുനിയാവിൽ അവർക്ക് മെഹബൂബ് ഇല്ല മഷോക്ക് ഇല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുനാജുലമ അവിടത്തെ ധർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ എന്താണ് താജുൽ ഉലമയുടെ ആ ജീവിതം നാം ഒരു ചെറിയ ഒരു അല്പമെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിനെ പകർത്താൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവിടുത്തെ മനാക്കിബ് നന്നായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ സയ്യദ് ഉസ്താദ് പറയും ധാരാളമായിട്ട് പറയും അവരെല്ലാം നല്ലോണം അവിടുത്തെ മനാക്കി പറഞ്ഞവരാണ് അവരൊക്കെ ധാരാളം പറയും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മയുടെ ഒരൊറ്റ നിമിഷവും ചില ആൾക്കാർ പറയും ഏ താജുല്ലമ്മക്ക് ചുടി വരുന്നു അരിസം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതാ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് അരിസം വന്നുണ്ടായത് ഖുർആാനോത് ആര് പോയെങ്കിലും അത് എത്ര വലിയവൻ പോയെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മക്ക് ചുടി വരും അതേപോലെ ഔറാദ് ചെല്ലുമ്പോ ആര് പോയെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിക്കും അരിശം വരും കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമക്കാലും ആ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ താജുല്ലമക്കാലും ആ അരിശം വരുക ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ താജുല്ലമാക്ക് വരട്ട ഔറാദ് നടത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം കണ്ടതാണ് എത്രയാണ് ആൾക്കാർ താജുല്ലമയെ കാണാൻ വരിക പക്ഷെ വന്നാൽ എന്റെ സ്വാലിഹായ അമല് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മ ദേഷ്യം വന്ന് കുറെ ആൾക്കാരെ മടക്കി അയക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പോന്ന ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും പക്ഷേ താജുല്ലമ്മ എന്ത് ചിന്തിച്ചു അവര് ദൂരദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണ് അവർ ധര ബുദ്ധിമാനികളാണ് അവര് അള്ളാഹുനിക്ക് ബുദ്ധിമാനികളായ അടിമകളുണ്ട് ഏ അള്ളാഹുനിക്ക് ബുദ്ധിമാനികളായ അടിമകളുണ്ട് അവർ ദുനിയാവിനെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയവരാണ് അവർക്ക് ദുനിയാവിനോട് ഇഷ്ടമില്ല അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ മെഹബൂബ് ഇല്ല ഇഷ്ടമില്ല അവർക്ക് അവർ ഫിത്തനകളെ പേടിച്ചവരാണ് അവർ ചിന്തിച്ചു ഫിഹ ദുനിയാവിന്റെ കത്ത് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അവർ ചിന്തിച്ചു ഫലമ്മ അലിമു അവര് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഈ ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇതൊരാൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല 
എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ ഭൂമിനെ ദുനിയാവിനെ അവർ ആരമേറിയ ബഹുറാക്കി കപ്പലുകളാക്കി ദുനിയാവാകുന്ന കപ്പലി സ്വാലിഹായ അമലാകുന്ന ചരക്കുകൾ പേറി യാത്ര തിരിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ ആ കൂടത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന മുർഷിദുന താജുൽ ഉലമ അള്ളാഹു സുബാന അവിടത്തോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലുമി ചൂടാ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് താജുല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമെങ്കിലും നാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം ധാരാളം നന്നായി എത്ര നിറഞ്ഞെങ്കിൽ അറുപത് വർഷക്കാലം അറുപത്തൊന്ന് വർഷക്കാലം ഉള്ളാളത്തിൽ അതിമഹത്തായ ദറുസ് മാത്രമല്ല ഉന്നതരായ പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുന്റെ ഔലിയാക്കളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സജിപ്പത്ത ഉസ്താദ് നവർ അള്ളാഹു മർത്തത തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദന്മാരെ ഈ സമുദായത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ അതാ നിയമിച്ചു എൽമ പഠിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ധാരാളം എൽമ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ഈ സമുദായത്തിന് നമുക്ക് സേവനത്തിനായി അർപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മ അത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ജീവിതശൈലി മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്റെ പ്രിയമുള്ള എസ് എസ് എഫ് കാർ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന മുർഷിദുന താജുല്ലമ്മയോട് നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത്രയും ഔറാദുകൾ ഇത്രയും ഖുർആനോത്തുകൾ ഇത്രയും ദർസുകൾ വലിയ വലിയ കിതാബുകൾ ദർസ് നടത്തുന്ന കാലത്ത് വരെ അടുത്ത സമയം വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന മുർഷിദുന താജുലമ ഉള്ളാളത്തിൽ നിന്ന് കോഴിക്കൂടിലേക്ക് സമസ്ത മുഷാവര യോഗത്തിന് വേണ്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമ എത്തിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള എസ് എസ് എഫ് കാരെ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലമയോട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ പഠിക്കലിന്റെ വിഷയമല്ല പഠിക്കൽ നല്ല സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ബദ്രുൽ ഹൃദയും എല്ലാ നിലക്കുള്ള സംഘടന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷമുള്ള വർഷം പ്രായമുള്ള താജുലുലമയുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഞാൻ യുവാവാണ് എനിക്ക് യുവത്വമാണ് എന്നാൽ എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വർഷ പ്രായമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന താജുലമയുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഉള്ളാളത്തിൽ നിന്ന് കോഴിക്കൂടിലേക്ക് നാല് മണിക്കൂർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കണം കഴിയാത്ത ഇത്രയും അമലുകൾ നിർത്തിവെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉള്ളാളം തങ്ങൾ അതാ അവിടത്തേക്ക് മുഷാവറ യോഗത്തിന് എത്താറുണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം വരെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കണം താജുല്ലമേ سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة ودريت الرفيع بعث ومقاما محمودا الذي وعدته رزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف المياه بريم الله سهودا رنگا لي نمك شلب بول انتن قولي نمال الدنيا عبين دعب شتن بوين بين نسس بين ميوتين اللا انت انت بچن بوين كرا هل انجلي بيارنو چريه تاوري 
ഒരു ചെറിയൊരു പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി എൻ എസ് എഫിന് മീറ്റിംഗിൽ ഇല്ല പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല ലങ്ക് സെക്രട്ടറി ഊർത്ത വിഷയം അല്ല സെക്രട്ടറി ഇല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുന്യരായ സയ്യിദിന മുർഷിദിന താജുലുലമ മിഞ്ഞാന്ന് അടുത്ത മാസം വരേക്കും സമസ്ത മുഷാവറയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന താജുലമ്മ അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു ജീവിതമാണ് അള്ളാഹുവേ നീ അവിടത്തേക്ക് വലിയ ധറച കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളായ നമുക്ക് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ ഒരു മാതൃകയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമയോട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു സലാത്ത് മജിദിസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നന്നായ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ സയ്യദ് ഉസ്താദ് നന്നായിട്ട് താജുല്ലമ്മയുടെ മനാക്കി നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മയോട് കൂടെ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ നടന്ന ദർസൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി താജുല്ലമ്മ നിർദ്ദേശിച്ച ആളാണ് പിന്നെ ഹുസൈൻ സയ്യദ് ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് താജുല്ലമ്മയുടെ മനാക്കി പറയും പക്ഷേ നാം താജുല്ലമ്മയുടെ ആ ജീവിതം ഒരു അല്പമെങ്കിലും നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സാലിഹായ അമലിനെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാം എല്ലാത്തിനേക്കാളും നമ്മുടെ സ്നേ എല്ലാം എല്ലാത്തിനേക്കാളും നാം സ്വാലിഹായ അമലിനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സ്വാലിഹായ അമലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു വാഹ്രുദാനാൻ അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ